Запас пішов. Hey, uh, hello, welcome to Ukraine, and uh, thank you very much for your uh, really kind attention, uh, attitude to Ukrainian people. I know that you, uh, along with all the people in UK, know what's happening in Ukraine, and it's uh, it's really amazing that you found your time in your very uh, difficult schedule uh, to come to see us and share your knowledge with us, Yura. Дякую, Джейн, за те, що ти приєдналася до нас сьогодні, за твоє відношення до України, для, за твою підтримку. І ми дуже раді, що ти сьогодні будеш розмовляти для нас і вдячні тобі за це. And we especially want to thank you because you were uh, the really one person who did a very tremendous uh, amazing job for uh, for the whole forever world because you created with john with your knowledge with your basement background you created a very fundamental document which is called four steps uh, to manager і особливо ми хотіли подякувати вам за те, що ви зробили справді чудову річ для всього світу Forever. Разом з Джоном ви використали свій досвід, свої знання і створили книгу, яку читають зараз всі, яка називається Перші кроки до менеджера. And for you guys, you should know that Jane uh, became already top distributor in UK in 1995. І для слухачів зараз потрібно знати, що Джейн стала найбільшим дистриб'ютором, найбільшим підприємцем. В якому році? Я не почув. 1995. В 1992 році. В п'ятому році. І в 2007 Джейн з її мужем Джон Куртіс, вони були одним з компаній глобальних лідерів. І з 2007 року Джейн разом зі своїм чоловіком Джоном Куртісом знаходяться серед топових, серед найбільших дистриб'юторів світу. No doubt that Jane earned a lot of money. І без сумніву, немає жодного сумніву в тому, що Джейн заробляє дуже багато грошей. And just the basement, the performance bonus alone, uh, exceeds 3 million pounds, which is about 5 or 6 million dollar euro. Просто бонуси, сума бонусів, яка вона отримає за свою роботу, перевищує 3 мільйони фунтів. Це десь більше 5 мільйонів доларів. And all of us, we can go through the video and see how big was the bonus check and how big was the uh, one-time awards that uh, Jane and Joan were getting from Forever. І е, ми могли б подивитись на відео і побачити, е, які бонуси Джейн і Джон отримували від Форева в різні роки. And uh, Jane loves, uh, loves traveling around the world. Джейн любить подорожувати по всьому світі. This is actually my, uh, the best thing I love in my life. Uh, that, that's also traveling, meeting other people and see different places. Насправді, я і сам також люблю це подорожувати повсюди, зустрічатися з людьми, бачити нові місця. But when Jane is traveling, she is planning lots of things. And first of all, she is planning how to help other people in different countries to know the way how to change their lives. Але коли Джейн подорожує, вона ніколи не забуває про свою основну мету. Вона планує, шукає можливості допомогти людям змінити їхнє життя. Джейн, thank you so much. It was so difficult to find the right time and to fit your uh, tough schedule, but it's amazing you are with us and you can share with your partner uh, Diana uh, that you will introduce yourself uh, to share your uh, knowledge. І дякуємо тобі, Джейн, дуже за те, що ти знайшла час зустрітися з нами, викроїла час свого зайнятого розпорядку дня. Ну і також ми вдячні Даєні, яку ти, сподіваємось, представиш сама. And all people, they know, at least all people in this audience, we know that first we need to win in the battle against Russia. 
Всі люди, принаймні всі люди, які слухають нас зараз, знають, що перш за все ми повинні виграти війну проти Росії. And the second, we need to build our fundamental business, and Forever is a tool uh, for many of us uh, to do it. А після цього ми маємо розбудувати наш бізнес, і Forever має всі основоположні, основні інструменти для того, щоб це зробити. And thank you so much, and welcome, uh, guys, let's applause and welcome uh, Jane Leach in our audience. Thank you, thank you, Jane. Дякуємо, Джейн, за те, що ти до нас прийшла, підключилась, і давайте всі поаплодуємо тихенько їй за це. Thank you, thank you for that uh, very wonderful um, introduction, and uh, I can honestly say that when you message me to say, can you do a talk for the FBOs? I didn't even have to think about the answer. Дякую за таке чудове представлення. Можу тільки сказати, що коли ти, Олексій, прислав мені повідомлення з проханням, з пропозицією виступити перед вами, я навіть не могла подумати про те, щоб сказати ні. It's uh, anything, anything that we can do to help, to support, to guide, then we're here to, to share with you. Адже все, що ми можемо зробити, в чому можемо допомогти, де дати пораду, ми готові зробити це для вас. And the situation that you find yourself in now in the Ukraine is devastating. І ситуація, в якій ви опинились в Україні, вона жахлива. But I want you to know that you don't see it, but I hope you feel the love that the countries around Europe are sending to you, around the world are sending to you. І лише я хочу сказати, можливо, ви не бачите цього, але я впевнена, що ви відчуваєте всю ту любов і підтримку, які люди в країнах Європи, в країнах світу навіть шлють вам. And I think Alex said that, you know, forever is your salvation. And I truly, truly believe that it is an opportunity that will give you all hope for a better future. І справді Олексій сказав, що у Форева є, можна сказати, наше спасіння, і я е, теж приєднуюсь до цього. Форева – це те, що в майбутньому дасть вам надію на краще майбутнє. So I would like to spend the next couple of hours with you, showing you and sharing with you the simplicity of this business. Наступні пару годин я хотіла б провести з вами і поділитися з вами простотою цього бізнесу. Because my observation is that many, many people overcomplicate the process. Оскільки за моїми спостереженнями дуже, дуже багато людей просто ускладнюють цей процес. And I think when you overcomplicate the process, you make the business complicated. А якщо ви ускладнюєте процес, ви робите складним і самий бізнес. And sometimes we have to reinvent ourselves in order to move forward when we're building a forever business. А тож інколи нам потрібно змінитися, винайти самих себе заново, коли ми починаємо займатися цим бізнесом. And certainly in the UK, what we have found in the last three years is because of our situation with Brexit, with the pandemic, now with the um, knock-on effect of the war, we even have had to, had to simplify the process. І принаймні в нас у Великобританії ми зрозуміли протягом останніх трьох років з усіма нашими проблемами з Брекситом, з пандемією, а тепер і з ефектами війни в вашій країні, ми повинні були зробити наш бізнес простішим. Because people want to look at our opportunity and say, that looks easy, I can do that. Оскільки ми хочемо, щоб люди почули, побачили нашу можливість і подумали, це просто, мабуть, я можу це зробити. 
They don't want to look at the business and think it's too complicated. І не хотілося б, щоб вони дивились на наш бізнес і думали, о, це дуже складно. So, yes, I'm a diamond manager. Так, я діамантовий менеджер. Uh, it took me seven years to become a diamond. Мені потрібно було сім років для того, щоб стати ним. And I truly believe that people in the business now can do it quicker. Я справді впевнена, вірю в те, що люди, які займаються цим бізнесом зараз, можуть зробити це швидше. Because they have access to many modern ways of building a business. Оскільки в них є доступ до багатьох сучасних інструментів, способів розбудови свого бізнесу. I'm also part of the GLT team, the Global Leadership Team, and I've been in the team every year since it started 14 years ago. Також я член команди глобальних лідерів GLT, і я була у складі цієї команди з першого року її заснування в 2014 року. Я заробила понад 14 мільйонів доларів тільки у чеках бонусу президента. I'm not saying this to impress you, but to impress upon you that the process we use has allowed me to achieve this. Я кажу все це не для того, щоб вразити вас, а для того, щоб ви зрозуміли, що за допомогою простого процесу цього можна досягти. So if I can ask you please all to take up your pens and pencils, get your notebooks, and take lots of notes. І тому я попрошу вас взяти зошити, олівці або ручки і робити нотатки. Багато їх. If we can share one idea, one sentence, one topic that allows you to move your business forward, then today has been successful. Адже якщо ми поділимося з вами принаймні однією темою, одним аспектом бізнесу, це вже дозволить вам зробити крок вперед. So I know that you don't uh, read or understand English and we will have this translated for you. Я розумію, що ви не читаєте, не розумієте, більшість з вас не розуміє англійської мови, але ми обов'язково перекладемо всю цю презентацію і поділимося нею з вами. Yuri, can you see my pointer on the screen? Yes, I do. Good, okay. Я бачу указку на екрані. Yeah. So, the essence of any strong business is having a system to follow. Суть будь-якого міцного бізнесу – це система, який має слідувати кожен. If you want to build a legacy business, a longevity business, then the system needs to be duplicatable. А для того, щоб побудувати міцний бізнес, який буде надовго, який можна буде передати у спадщину, ця система повинна бути дуплікована, щоб її можна було повторювати. So if we think about the forever opportunity, it rewards us in two key areas. І якщо ми подумаємо, замислимося над можливістю forever, вона дає нам винагороду у двох аспектах. The first part being the opportunity and building a network. Перша це використання цієї можливості для того, щоб побудувати мережу. And the second part being the consumer and recommending and retailing a product. А друга частина це вживання продукції і можливість ділитися нею з іншими. And if we look on the left-hand side of the screen, якщо ви поглянете на ліву сторону екрана, the whole process starts with you having a contact. Ви побачите, процес починається з того, що у вас з'являється контакт. And as a result of having a contact, our job is to engage with them. І маючи контакт, наша справа, наша робота – це зв'язатися з цією людиною. And this can be via social media, via WhatsApp, via email, but the finest way is to pick up the phone and speak to somebody. 
Це може бути через соціальні мережі, через вайбер, через електронну пошту, але найкращий спосіб – просто взяти слухавку телефона і подзвонити людині особисто. And as a result of a good phone call, we are asking them to come and look at the business. І в результаті вдалого телефонного дзвінка ми запросимо людину прийти чи приїхати і побачити наш бізнес. We show the business by a business presentation. Ми показуємо бізнес за допомогою нашої бізнес презентації. And at the end of the presentation, we will engage again to answer all of their questions. А в кінці презентації ми з готовністю відповідаємо на всі запитання, що виникають. І саме в цьому пункті ваш контакт вирішить для себе, яким шляхом він чи вона піде. If they like what they see and you've answered their questions well, they will say yes to the business. Якщо їм сподобалось те, що вони почули, і ви добре, правильно відповіли на всі їх запитання, вони скажуть так. And as a result of them saying yes, we get them registered, they purchase some product or their starter box, and we immediately get them onto a starter training. В результаті цього вони зареєструються, придбають певну кількість продукцію, бажано у вигляді стартового пакету, і одразу потрібно починати їх тренінги як початківців. And the starter training is very simple. It shows them the marketing model, it shows them how to build a customer base, how to recruit, and how to build a structure to get to manager. Цей тренінг для початківців дуже простий. Він показує людям, розказує людям про маркетинговий план, про те, як залучати людей до бізнесу і як його розвивати. And from there we then identify their income needs. And this is very important, and we'll show you that in a while. І на цьому етапі ми визначаємо їх потреби стосовно доходів. Як, я розкажу трохи пізніше. Once we identify their income needs, we simply duplicate them around the cycle. І після того, як ми визначаємо їх потреби в доходах, ми дуплікуємо їх знову по цьому самому ж циклу. Teaching them how to become more comfortable and competent with each area of the process. Ми навчаємо їх, як краще себе почувати в кожному аспекті, на кожному етапі цього процесу. And it takes a while, you know, it took me eight months to learn the cycle. Це займає час. Мені потрібно було 9 місяців для того, щоб вивчити справді, зрозуміти цей цикл. But it's worth persevering to learn the skill sets needed to achieve success. Але варто наполегливо працювати для того, щоб отримати вміння і навички, необхідні для проходження цього циклу. Remember, this is a marathon, not a sprint. Пам'ятайте, що це марафон, це не спринт. Now, if somebody has seen the business presentation but says no, якщо хтось побачив бізнес презентацію і сказав ні, then we invite them to look at the products. Ми можемо запросити їх подивитися на продукти. We turn them into a consumer. І зробити їх споживачами. And within maybe two or three months, we get them to relook at the business because they love the product. А через два-три місяці ми можемо знову показати їм бізнес, оскільки їм неодмінно сподобаються продукти. And this is what I call the recruiting and business development cycle. І це те, що я називаю ререкрутингом, тобто нове залучення до бізнесу в рамках циклу розвитку бізнесу. If you take the time to learn it and duplicate it, everything you want will come to be. Якщо ви візьмете час і вивчите цей цикл, навчитесь його дуплікувати, все стає можливим. Then on the right-hand side here, you have your 
retail structure. А с правой стороны экрана вы бачите свою раздребную структуру. Again, this starts with having a customer. Снова таки, она начинается с того, что вы маете клиента. And we invite them to look at the product. И вы запрошуете его, чьи подавитесь на продукт. This could come via a a demo, a launch, an online launch. Uh, it could be on a one-to-one. -one. It could be via an experience pack. Це може можна зробити через презентацію продукції, через запуск продукції, через на зустрічі один на один, або ну в них є таке поняття як пакет ознайомлення. They become a happy customer. Вони стають щасливими споживачами. They become a repeat customer. Вони стають постійними споживачами. And if you look after them, they will give you referrals. І якщо ви будете дбати про них, вони будуть розповідати про вас іншим. And when the timing is right, you can invite them to look at the business. А коли настане слушна нагода, слушна година, ви зможете запропонувати їм і подумати, подивитись на бізнес. So everything we do is interlinked. Тобто все, що ми робимо, взаємопов'язане. And it has balance. І знаходиться в балансі. Because if you have all recruiting and no product movement, you have a very unstable business. Якщо ви будете тільки залучати, рекрутувати людей і не будете звертати увагу на продукцію, у вас буде дуже нестабільний бізнес. And if you have all retailing and no recruiting, then you have a very limited income. А якщо ви будете тільки продавати продукцію і не залучати нових людей, у вас буде дуже обмежений дохід. So it's balance in everything that we do. Тобто в усьому, що ми робимо, мусить бути баланс. And this is the simplicity of the business. Але в цьому і є простота бізнесу. Because anybody that sees this will be able to say, I can do it. Оскільки будь-хто, хто побачить це, подумає, я можу це зробити. And also you are managing people's expectations by showing them exactly what is expected of them. А також ви управляєте очікуваннями людей, ділячись з ними саме тим, що від них і очікується. Now, when we are working either for, our, for ourselves or we are working with our team, one of the most important things we have to do is identify people's income needs. Коли ми працюємо з людьми, з окремими людьми або з нашими командами, перше, найважливіше, що треба зробити, це визначити потреби людей щодо доходів. So for all of you on this webinar today, для всіх, хто зараз слухає цей вебінар сьогодні, I want you to think about yourself. Я хочу, щоб ви задумались про себе. And then I want you to think about how you will work with your team members. А потім задуматись над тим, як ви будете працювати з членами своєї команди. Because you have to be able to be a good leader to grow the team. Оскільки ви повинні бути добрим лідером. So the first thing we have to do is identify what people are prepared to work for. А тож перш за все нам потрібно визначити заради чого люди готові працювати. And we look at the marketing model in four different areas. І ми розглядаємо маркетингову модель в чотирьох різних аспектах. The first area of income is what we call pocket money. Перший аспект чи територія те, що ми називаємо кишенькові гроші. And this is where maybe somebody wants to make an extra seven to fourteen thousand refnia per month. Це для тих, хто хоче заробляти від семи, може до чотирнадцяти гривень на місяць. Then maybe they can do this in two, three, four hours a week. Це вони можуть робити, приділяючи бізнесу 3-4 години на тиждень. Then we have what we call the part-time income, and this appeals to people who want to make 
14,000 to 28,000 per month. Наступна територія – це часткова зайнятість, частковий дохід, який може бути від 14 до 28 тисяч гривень на місяць. В цьому разі людям слід приділяти 10-14 годин на тиждень своєму бізнесу. And then we have what we call replacement income. And this was something I was very interested in when I first looked at Forever. Uh, this is where there are people who maybe already have a full-time job or career. Це важливо для тих, хто вже має постійну роботу, має кар'єру. Але вони знаходяться на тому етапі свого життя, коли вони хочуть зміну. І вони хочуть, бажають замінити свій дохід від своєї роботи, яка існує в них, доходом від Forever. And then of course we have financial independence and this is what I call wealth creation. Ну і наступний етап це фінансова незалежність. Я це називаю ще створенням багатства. These amounts of money that you see when you are first starting in forever or maybe in the early starts of your journey sometimes seem unbelievable. І такі суми грошей, якщо ви знаходитесь на початку своєї подорожі, якщо ви початківець у forever, ці суми здаються неймовірними. But remember, whatever it is you are prepared to work for, the possibilities are endless. Але пам'ятайте, якщо ви готові працювати заради якоїсь суми, якоїсь мети, можливості у вас безмежні. So it's really important to know where you fit within these income needs. А тож дуже важливо розуміти самому, де ти знаходишся в цій структурі потреб щодо доходів. And the reason why it's important is because as a mentor, I need to know what my new recruit needs. І причина для того, щоб кожен визначився в цьому плані, полягає в тому, що як ментор мені потрібно знати чого потребує, на що готовий кожен з моїх нових, так би мовити, рекрутів. Because each area of income requires different levels of activity. Адже кожен рівень доходу потребує різного рівня діяльності. If you want a Ferrari, there's no point me teaching you how to make 7000 refnia a, 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 a week a month. Якщо ви хочете купити Феррарі, мені немає сенсу навчати вас, як заробити 7 тисяч гривень на місяць. Але рівно і не менш важливо, Якщо вам прямо зараз потрібно 14 тисяч гривень для того, щоб мати на столі їжу, немає для мене сенсу розмовляти про Феррарі. Це дуже важливо, щоб ми розуміли це. Будь ласка, хтось виключить мікрофон. Sorry, Jane, I was hearing somebody else, not you. Будь ласка, виключіть мікрофон. У когось я чую звук в кімнаті. Yes, Jane. Sorry. It's this, okay, no worries. It's it's really important that we understand what people are prepared to work for. 
Отож, ще раз кажу, дуже важливо, щоб ми розуміли, заради чого люди готові працювати. Yeah, this is where we start to build the belief in the FBO. І саме з цього починається побудова віри в підприємця. So take a moment just now. А тож приділіть момент прямо зараз. To think about what you want to achieve by way of a monthly income. Подумайте над тим, який місячний дохід ви хотіли б отримати. And write it down. І запишіть. Commit it to paper. Викладіть його на папір. And put that piece of paper by your desk, in your bedroom, in the kitchen, wherever you can see it every single day. А потім повісьте цей листок паперу на кухні, над ліжком, десь, де ви бачитимете його щодня. The mind is a very powerful muscle. And if you start to feed it with the right content, it will work well for you. Розум, мозок – це дуже потужна потужний мускул. Якщо ви будете годувати його правильним контентом, правильною інформацією, він буде здатний на багато що. So let's have a look at the two areas of activity that we need to focus on to create momentum. І давайте розглянемо ці дві області, на які нам потрібно сфокусуватися для того, щоб розігнати наш бізнес. And we're going to we're going to look at to begin with what we call a retail strategy. І перше, що ми розглянемо, це те, що я називаю, ми називаємо роздрібну стратегію, стратегію роздрібного продажу. Okay, so this is where I was going to hand over to Diana, but unfortunately she's got Wi-Fi problems. Тут я хотіла передати слово Даєні, але, на жаль, у неї проблеми з Wi-Fi. So she can't join me, so I will continue to speak. Вона не може приєднатися до нас, а тож я продовжу говорити. Maybe we see her a bit later on, maybe not. Можливо, вона приєднається до нас пізніше, а можливо і ні. So when we are looking at creating business, developing business, коли ми бажаємо створити бізнес, розвивати бізнес, we need to design a plan, create a plan, have a strategy. Нам потрібно розробити, спроектувати, створити план, створити стратегію. Because I don't think you can, well, I know you can't build a business by accident, only by design. Оскільки я думаю, я знаю, що неможливо побудувати бізнес випадково, просто побажавши. And so many people leave their business till the last minute of the last day of the last of the, of the month. І дуже багато людей залишають справи бізнесу на останній день останнього місяця останнього року. And panic because they haven't done their personal 4K credits and their team hasn't done anything either. А потім панікують, оскільки вони не зробили своїх чотирьох кредитних коробок і їхня команда також нічого не зробила. And so my In my humble opinion, it's about planning your month and breaking the month down into four weeks and then into daily activity. І тому я скромно вважаю, що дуже важливо планувати свій місяць, потім розбивати його на тижні, а кожен тиждень розбивати на день і кожного дня планувати свою діяльність. And the objective is to create a four to eight case credit per month retail business. І основна мета це створити бізнес роздрібних продажів від 4 до 8 кредитних коробок на місяць. And we do that by looking at the many um, activities that we can focus on to create customers. І ми досягаємо це Займаючись діяльністю, які, різними видами діяльності, які зможуть створити нам клієнтську базу. So, for example, we could make sure that 
ourselves and our FBOs in their diaries have got two home product launches booked in each month. Uh, наприклад, ми можемо uh, зробити так, щоб ми і кожен uh, з наших uh, підприємців, нашої структури uh, запланував uh, щомісяця собі, собі uh, два домашніх запуски продукту. And I think it's a good idea to have a launch in the first week and the third week. І думаю, гарну ідею було б зробити такий запуск в перший тиждень місяця і в третій. And I'm very sorry, but today I don't have the time to go through the detail of how to set this event up. But Diana has messaged me and said that she will do a Zoom call to go through the detail of this slide at a later date. На жаль, зараз я не маю часу для того, щоб пройтись по всім деталям, по всім аспектам, як організувати цей захід. Але я щойно отримала повідомлення від Деєни. Вона сказала, що вона поговорить з вами про це і інше трохи пізніше, тобто не сьогодні, а в інші дати. So the home launch is very effective. You need to learn how to invite. Домашній запуск продукції дуже важлива річ. Нам треба навчитись, як запрошувати людей. What to do uh, on the night. Що робити, власне, ввечері. How to uh, ask for the orders. Як запрошувати аудит. And how to recruit from a launch as well. І, і, і як залучати людей саме на таких запусках. Yeah. Будь ласка, виключіть мікрофони. Я чую когось. Алло. Алло. О, oh, дякую. Sorry, Jane, somebody turned off microphone. It's okay, I just turned <laughs> So um, the home launches are very effective because on average a home launch will create a minimum of one case credit. Ще чому важливий такий домашній запуск, це те, що в середньому, вірніше, мінімально, такий запуск генерує приблизно одну кредитну коробку. And you get lots of referrals. І ви отримаєте багато реферальних. And then with modern technology, we can now do two online launches each month as well. А завдяки сучасним технологіям ми можемо проводити по два, принаймні, онлайн запуска продукції кожного місяця. And this can be very effective at you building your business locally and globally. І це може бути ефективним при побудові вашого бізнесу як на локальному рівні, так і на глобальному. And it's great fun. You just have your products around you, you set up a Zoom call, and you have some fun online talking to the people that join you. І це може бути здорово, це може бути весело. Ви просто розставляєте перед собою різні продукти і розповідаєте про них весело і легко всім тим людям, які приєднаються до вашого заходу, до вашого запуску. Something in the UK that we do is we share something called an experience pack. Um, Що ми робимо в Великобританії, це ділимось з людьми тим, що ми називаємо ознайомчими пакетами. And maybe we uh, allow people to enjoy the products for two or three days in their home. And then when we collect the products, we take an order from them. Ми даємо людям можливість спробувати продукцію, насолоджуватися нею 2-3 дні, а після цього ми її забираємо і, звичайно, отримуємо разом з цим і замовлення. And then there's what we have, uh, what we call a one-to-one -one show of the product. Також є те, що ми називаємо показ продукції один на один. This is where you maybe will give a friend a call and say, hey, how are you doing? What are you doing on Friday night? 
Це може бути так, подзвонити своєму другу чи подрузі, сказати, ну що ти робиш в п'ятницю ввечері? And they say nothing. А, і вона чи він скаже, та нічого. And you say, great, I'm coming to see you and I've got something to share with you. І ви кажете, о, здорово, тоді я приїду, привідаю тебе, а також покажу тобі дещо. And you take your some products with you and maybe a some wine or some soft drinks and you spend an hour together. І ви берете з собою свої улюблені продукти, а можливо ще й пляшечку вина або якогось безалкогольного напою і проводите приємну годину разом. And so also one of the best ways to sell the product is just talk to people by asking a simple question. Дуже... Простий спосіб продавати продукцію – це розмовляти з людьми і задавати їм одне просте запитання. And that question is, how are you? Запитання – як ся маєш? And when you ask someone how they are, they will always tell you about their challenges. А якщо ви запитаєте людину, як вона себе почувається, вона завжди розкаже вам про свої проблеми. And you just listen and go, mm-hmm, mm-hmm. А ви просто слухаєте і кажете, ага, ага, ага. And then when they finish, А коли вони закінчать, You say, today is your lucky day. Ви кажете, сьогодні тобі повезло. And they go, why? Вас питають, чому? And you say, because you met me. Тому що ти зустріла мене. And I have some products which can help you feel amazing. І в мене є продукція, яка допоможе почувати себе просто чудово. And they say, what is it? А вони запитають, що це? And you arrange to meet them. І ви розкажете про них. And I will share a little story with you. Я розкажу вам одну історію. Maybe two weeks ago, I was having coffee with a friend in our local town. Uh, десь пару тижнів тому ми пили каву разом з другом uh, в нашому місті. And whenever I go out, I always take my aloe. І куди б я не пішла чи не поїхала, я завжди беру з собою алоэ. And I was sitting with my friends, having coffee, chatting, my aloe was on the table. І ми сиділи, пили каву, розмовляли з подругою, а пляшечка алоэ стояла на столі. And a lady walked by and looked at us and looked again and said, excuse me, is that that aloe stuff? І якась жінка проходила повз наш столик і запитала, вибачте, це штука з алоэ? And I said, of course it is, why do you ask? А я сказала, звичайно, а чому ви питаєте? And she said, many years ago I used to use it, but I don't know where to buy it anymore. І вона сказала, багато років тому я вживала це, але тепер я не знаю, де його купити. And I said, well, today is your lucky day. Я сказала, сьогодні вам повезло. With my biggest smile. Своєю найширшою посмішкою. And I said, just give me your phone number and I'll give you a call. I'm having coffee with my friend, but I'll call you later. Я сказала, просто дайте мені свій номер телефону і я вам перезвоню. Просто зараз ми п'ємо каву з подругою. And uh, later I called her and when I spoke with her, I said, I said, hello, Sue, it's Jane. You will remember me from the cafe. І коли їй подзвонила, я сказала, привіт, Сю, це Джейн. Ти пам'ятаєш мене, ми зустрілись в кафе. So be positive. Тобто будьте позитивними. I had a chat with her on the phone and she ordered two bottles of aloe. Ми поговорили по телефону і вона замовила дві пляшки алоэ. Four liquid soaps. Чотири рідких мила. Two aloe vera jelly and two aloe lotion. Два желе aloe vera і два лосьони aloe vera. And all because I have my aloe with me on the table. І все завдяки тому, щоб у мене на столі стояла моя пляшечка з aloe. Now look, this that I'm showing you on the screen is how you develop a retail strategy. 
Друзі, те, що я зараз показую на екрані, це те, як слід будувати стратегію роздрібних продажів. In other words, do not leave your retailing to chance. Іншими словами, не залишайте свої роздрібні продажі на призволяще. Make sure you plan at the end of every month what you want to achieve for the following month. Обов'язково плануйте на кінці кожного місяця, що ви хочете досягти протягом наступного місяця. In other words, make sure that your diary has got activity planned in it. Іншими словами, знову, зробіть так, щоб у вашому щоденнику діловому завжди була розпланована ваша діяльність. And we have developed many, 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 many team members now that in the first two or three days of the month, і ми зараз виростили дуже-дуже-дуже багато членів команди, які протягом перших трьох місяців will have already done four case credits because they have planned their activity. Перших трьох місяців вже робили чотири кредитні коробки, оскільки вони планували свою діяльність. Then there is no worry about, oh no, oh no, I didn't do my four case credits, panic, panic, panic. І тоді немає паніки, ой, ой, я не зробив свої чотири кредитні коробки, що тепер робити? Цього немає. But equally, if you have a well-planned business, then you will teach that to your team and they will be well-planned. Знов таки, якщо у вас буде добре спланований бізнес, ви поділитеся ним, навчите його зі своєю командою, і в кожного з них також буде такий самий добре спланований бізнес. So think about your retail strategy. А тож думайте, замислюйтесь над стратегією роздрібних продажів. Now obviously, alongside the retail, we have the recruiting process. Ну і звичайно ж, паралельно з роздрібними продажами в нас є і процес залучення, рекрутингу. And I, you know, there is a strategy for recruiting as there is for retailing. І існує також стратегія для рекрутингу, так само, як і для роздрібних продажів. But I think to be a good prospector, a good recruiter, you have to understand the impact you make on other people's lives. І для того, щоб бути добрим рекрутером, вам слід усвідомлювати той вплив, який ви маєте, чи можете мати, на життя інших людей. And there's a great quote here that says, well, you can read it. І є чудова цитата. У вас є можливість зробити величезні зміни у своєму житті і в житті людей, про яких ви знаєте і про яких ви дбаєте. А також тисячі інших людей за допомогою чудового бізнесу і способу життя, які залежать від наших унікальних продуктів. And remember, our product is the product and the opportunity. І пам'ятайте, що кожен продукт – це не тільки продукт, а ще й можливість. So let's look at the marketing strategy that we use in order to put our business into momentum as far as prospects are concerned. Давайте розглянемо стратегію, яку ми використовуємо для того, щоб дати розгін нашому бізнесу в аспекті, що стосується потенційних клієнтів і партнерів. And this again should be um, daily activity. І знов таки, це повинна бути щоденна діяльність. Um, we should be looking at our contact list to create a warm market approach. Uh, 
And I hear so many people say, but Jane, I don't want to talk to people I know about the business. I want to talk to strangers. І дуже багато людей кажуть, що Джейн, я не хочу говорити з людьми, які вже щось знають про бізнес. Я хочу розмовляти з незнайомцями. And I get it. I understand it. But this is um, this is a negative thinking that will impact your business in the wrong way. Але я вважаю, я вважаю, що це може вплинути на ваш бізнес негативно. You will have to work 60% harder to talk with people you don't know than to talk with people you do know. Вам доведеться працювати приблизно на 60% більш наполегливо, розмовляючи з людьми, з якими ви не знайомі ніж розмовляючи з людьми, з якими ви знайомі. So when we are talking to people that we know, there is one of two things they can say. Адже, коли ми розмовляємо зі знайомими нам людьми, вони можуть дати одну з двох варіантів відповіді. They either say yes, maybe. Вони можуть сказати так, можливо. Or they say no. Або вони скажуть ні. And our job is to learn how to handle both responses. І наша робота в тому, щоб впоратись, щоб відреагувати на обидва з таких від обидві з таких відповідей. So for ourselves, but most importantly for our new people, we need to coach them on how to make three to five contacts a day from their warm market. А тому важливо і нам, а особливо важливо нашим людям навчитися, ми мусимо навчити їх робити від 3 до 5 контактів на день. We need to make sure that we get 10 contacts from people that we meet when we're out and about each week from contact marketing. Також нам потрібно отримувати 10 нових контактів від людей, з якими ми зустрічаємося щотижня. This could be as simple as uh, you're having a, a meal in a restaurant or a coffee with a friend, and when you go to pay. Може бути, це дуже просто. Якщо ви їсте в ресторані або сидите в кафе з другом чи подругою, а потім ідете платити рахунок. You will thank the person who served you and ask them if they would be open to looking at an opportunity. Ви можете подякувати людині, яка вас обслуговувала, і запитати, чи не цікаво було б їй подивитися, роздивитися нову можливість. Якщо людина спитає, що це за можливість, ви можете сказати, що ну, зараз ми не можемо говорити, але якщо ви дасте мені свій номер телефона, я вам передзвоню. Uh, and I say to them, my name is Jane, Jane Leach, don't forget that name. І я кажу завжди, мене звати Jane, Jane Leach, будь ласка, не забудьте це ім'я. Because I have something that is very special and could change your life. Оскільки я можу розповісти вам про дещо, що може змінити ваше життя. So it's a little bit about um, being very uh, positive and very... Uh, passionate because this is very attractive to people because this is something that they don't normally see. і справа полягає в тому, щоб бути позитивними, бути привабливими до людей, бути пристрасними стосовно чогось, що вони ще не бачили. we have flyers, we have some flyers um, that we give out у нас є листівки, флайери, які ми роздаємо людям. Again, I can send you an example if you would like to see them later. Знову таки, я можу вам прислати, якщо ви хочете побачити його. But these flyers work very, very well as long as you are giving out between 100 and 500 per week. 
І ці листівки працюють дуже-дуже добре, якщо ви роздаєте їх від 100 до 500 штук щотижня. And it's about being consistent in your approach. І знов таки, це стосується послідовності вашого підходу. If someone says no, then you revisit them. І якщо хтось каже ні, ви можете знов пізніше звернутися до нього. I'm going to give you a very important sentence now to write down. Зараз я вам скажу дуже важливе речення, яке, можливо, варто записати. Very often when people get rejected, they take it personally. Дуже часто, коли люди отримують відмову, вони сприймають це особисто. And that was me. In, when I first started, if someone said no to me, I was devastated. Uh, наприклад, я на ранніх етапах. Коли хтось мені казав ні, я була просто зруйнована. But I had to learn how to um, manage the word no. Але я мусила і навчилася управляти словом ні. So if someone says no to you, please write this down now. От зараз запишіть, якщо хтось каже вам ні, you say, that's okay, fine, no problem. Ви кажете, чудово, немає проблем. I understand the timing isn't right for you at the moment. Я розумію, що зараз для вас це не слушний час. However, with your personality and your people skills, you would be amazing in our business. Але завдяки вашій особистості, завдяки вашій здатності ладити з людьми, ви будете просто доб'ятись просто чудових результатів в нашому бізнесі. And I'd love to work with you. We'd have a lot of fun and make money. Я б дуже хотіла працювати з нами. Нам часто буває дуже весело, і ще й ми заробляємо гроші. So please can I stay in contact with you? Over the next few months. А тому дозвольте мені залишатися з вами на зв'язку і перезвонити через пару місяців. Guess what they normally say? Знаєте, що мені відповідають? They normally say yes, of course. Вони кажуть так, звичайно. So today it could be no, but in two or three months' time it could be yes. А то ж сьогодні це може бути ні, але через два-три місяці це може так бути так. So if you're a good networker, you will be speaking to people every day who said no to you two, three, four months ago. І якщо ви добрий мережовик, ви будете розмовляти з людьми щодня, включаючи тих людей, які колись сказали вам ні. Okay. Always ask for referrals. Завжди просіть, щоб вас рекомендували. And also have a sensible social media strategy. А також маєте розумну стратегію в соціальних мережах. And honestly, I could do a two-day training on social media just on that topic. І, чесно кажучи, я можу зробити дводенний тренінг в соціальних мережах тільки на цю тему. But sadly, I don't have time. Але, на жаль, у мене немає часу. But what I will say is be authentic on social media. Все, що я можу сказати, це будьте собою, будьте справжніми у соціальних мережах. Create an authenticity, a balance between lifestyle and work. Створюйте баланс між способом життя і роботою. Engage with your followers, engage with your contributors and be consistent. Залучайте своїх фоловерів, залучайте своїх знайомих і будьте послідовними. But do not sit on your phone all day sending messages thinking you are being productive. Але не треба сидіти на телефоні цілими днями, розсилаючи людям повідомлення і думаючи, що ви є продуктивними. The most productive FBO is the person who is picking up the phone and saying hello. Найбільш продуктивний підприємець це той, який бере слухавку телефона 
і каже привіт. You can do some local advertising on your notice boards, maybe in small publications, magazines. Також ви можете робити невеличкі рекламні кампанії, рекламувати продукцію на дошках об'яви або у локальних періодичних виданнях. And another thing that works very well is contacting small small local businesses to ask them if they would like another income stream. Також доброю стратегією було б контактувати з невеличкими, маленькими локальними бізнесами і питати в них, чи не хотіли б вони мати додатковий дохід. And so the whole essence of a strategy is to look at these activities. І, власне, все, все, що стосується цієї стратегії, це потрібно розглянути всі ці види діяльності. And pick two or three activities that you will work on every day, every week, every month consistently. І вибрати з них дві чи три види діяльності, за допомогою яких ви будете працювати весь наступний час постійно і послідовно. And if you do that with your head down focus for one full year. І якщо ви зробите це, сфокусуєтесь на них, опустивши голову донизу протягом одного повного року. No excuses, no procrastination. Не маючи жодних виправдань, жодних I promise you that you will have a phenomenal business going into momentum. And also, as you begin to develop a good um, activity tracker, a pipeline of prospects, Uh, також, якщо ви почнете uh, відслідковувати свою діяльність, ви uh, зробите бізнес, який буде uh, давати вам від 4 до 8 кредитних коробок на місяць. Okay, so I want to maybe now simplify the process of how we speak with people. Також зараз я б хотіла би спростити і сам процес розмови з людьми. And your contact list is one of the most valuable exercises you will ever, ever do in this business. І складення списку контактів, мабуть, одна з найцінніших вправ, яку ви можете зробити в цьому бізнесі. And so many people don't do it with the right thought process. Але ж так багато людей не роблять це правильно. So you need to write down a list of every single person you know. Вам потрібно написати список кожної, абсолютно кожної людини, про яку, яку ви знаєте. Because this list is your opportunity to reach out and help other people. Оскільки цей список і буде вашою можливістю законтактувати і допомогти іншим людям. And it's a working document that you will add new names to every single day, every single week. І це буде робочим документом, до якого ви будете додавати нові імена і контакти кожного дня, кожного тижня. And if you don't do a list, then you can't show your new FBO how to do their list. А і якщо ви не зробите власного списку, ви не зможете показати своїм підприємцям, своїй структурі, як зробити такий список їм. So from your list, you're going to get customers. З вашого списку ви отримуватимете нових покупців. You're going to get team members and people who will refer you. Нових членів команди, а також людей, які будуть рекомендувати вас. And of course, you're going to get people say no or no, not now. Ну і звичайно, ви будете мати людей, які скажуть ні, не зараз або ніколи. And if you think about our contacts, they come from several different areas. 
І якщо задуматись над контактами, вони приходять до нас з кількох різних територій. We have the contacts that we know in our mind. Контакти, яких ми знаємо в голові. We have the contacts that are on our phone. Маємо є контакти, які записані в наших телефонах. We have the contacts that we have across our social media platforms. Контакти, які ми отримуємо на наших на платформах наших соціальних мережах. And if you're on LinkedIn or Facebook or Instagram or Twitter, you have access to your contacts that you can print off and have in front of you. І якщо ви працюєте в Фейсбуці, в LinkedIn чи інші соціальні мережі, у вас є список ваших контактів, які ви, ви можете роздрукувати і покласти перед собою. And we know that the average person will have between 300 and 1000 to 3000 contacts. І ми знаємо, що в середньому людина, середня людина може мати від 300 до 3000 контактів. And if we have them in an orderly fashion uh, in front of us, then we know who we have to speak to every day, every week, every month. І якщо ми матимемо всі їх перед собою в організованому порядку, ми знатимемо, до кого з них варто звернутися кожного окремого дня. Our, our job is to make sure that we're expanding our list all the time, so we never run out of people to speak with. І ще наша робота полягає в тому, щоб постійно поповнювати, розширювати цей список для того, щоб ніколи не сталося так, що нам не буде до кого звернутися. And as a mentor, which all of you will be or already are, you need to be able to show your team members how to create a bigger list. І як ментор, яким ви станете або яким ви вже є, ви повинні вміти показувати, навчати членів вашої команди, команди тому, як поповнювати цей список. This could be people that you knew, that you went to school with, who you used to work with from previous jobs or occupations. Це можуть люди, з якими ви ходили до школи, люди, з якими ви працювали на попередніх місцях роботи. Maybe think about where you've lived over the years and think about the friends that you had and the neighbors and the groups and the sports that you were involved in. Також варто згадати, де ви жили раніше і згадати, які там у вас залишились друзі, сусіди чи просто люди, люди з якими ви були знайомі. Think about the people that you know on Facebook, Instagram, WhatsApp, LinkedIn that you can reconnect with. Також згадайте людей, з якими ви контактуєте на Фейсбуці, Лінкедині, Інстаграмі та інших. And also think about your future, and that is never missing an opportunity to speak to a new person every day. А також замислітесь над майбутнім і ніколи не пропускайте нагоди поговорити з новою людиною у будь-якій ситуації. And if you think about the contact list in the concept of the power of five. А якщо замислитись над цим списком контактів в концепції сили п'ятьох. We know that on average for every hundred people that you have on your contact list. Ми знаємо, що в середньому на кожну них 100 людей, які є в вашому списку контактів, You will you will find five key people that you can recruit. Ви знайдете п'ять ключових людей, які ви зможете залучити до бізнесу. Now you may recruit more. Можливо, ви зможете залучити і більше. But on average, you'll have five key people. Але в середньому це буде п'ять ключових людей. And this is what we see through our team who are working properly. For every 20 people they engage with, they're going to get a good person to join their team. І це те, що ми спостерігаємо з кожним членом нашої команди, який працює належним чином. Контактуючи з людьми, він чи вона постійно залучає нових, добрих людей до своєї команди. And this is what excites me, because imagine if you recruited five good people, 
І це справді хвилює мене. Просто, просто уявіть, якщо ви залучили до бізнесу п'ять добрих людей, then from that you can build a manager business and a senior manager business. З цього ви зможете побудувати менеджерський бізнес, а також бізнес старшого менеджера. When I first started in Forever, from the first seven people I recruited, коли я починала працювати в Forever, з перших семи людей я залучила до бізнесу. I went manager. Uh, what manager? I achieved man I recruited seven people and from ah. those seven people we had 20 Я залучила до бізнесу семеро людей і стала менеджером. Ні, один не став менеджером, да. This is why it's so important to understand the power of the contact list wherever those names come from. Отож, ось чому так важливо розуміти силу списку контактів, звідки б вони до вас не поступали. Because people think you have to have many, many people in your team to become a manager, and you don't. Адже люди думають, що вам потрібно мати багато-багато людей в своїй команді для того, щоб стати менеджером. А це не обов'язково потрібно. So I had 30 people in my team. В моїй команді 30 людей. But only 23 were active. Але тільки 23 з них були активними. And those 23 and me, we did 120 case credits over two months. І ці 23 людини плюс я зробили 120 кредитних коробок за три місяці. And I did that in 14 weeks. І я зробила це за 14 місяць, тижнів. Why did it happen quickly? Чому це сталося так швидко? Because all of us planned our retail, retail activity. Тому що кожен з нас планував свою роздрібну діяльність. And our recruiting activity. І діяльність по рекрутингу, по залученню. Everybody was proactive. Кожен був проактивним. But, we, but it was me that created the excitement. Але саме я створювала це хвилювання. So be excited and be exciting because if you are excited, if you are passionate, if you are focused, other people will want to follow you. А тож хвилюйтеся самі і хвилюйте інших. Якщо ви будете пристрасними, якщо ви будете ентузіастичними, інші люди також це відчують і підуть за вами. So when you get out of bed every morning and you've been showered and washed and taken all your products, і прокидаючись кожного дня після того, як ви прийняли душ, помилися, спожили свої улюблені продукти. You put on some very, very, very happy, powerful music for very loud. Включіть дуже голосно якусь дуже сильну, дуже драйвову музику. Music that makes you smile, music that makes you feel good. Музику, яка uh, викликає у вас посмішку, яка дозволяє вам почувати себе гарно. This puts you in a good mood and then you're going to have a good day. Це дасть вам заряд доброго настрою, і у вас буде гарний день. So, when we, I'm now going to give you some idea of what we say to people when we first contact them on the list. Також я хочу вам дати кілька ідей щодо того, що ми будемо казати людям з нашого списку контактів. Because a lot of people say, Jane, I've done a good list, but what do I say? Поскільки дуже багато людей каже, о, у мене є великий список, але що мені казати? Well, the first thing is you need to understand the numbers that you need to achieve in order to get success. А, а, перше, що вам треба зрозуміти, це цифри, показники, яких вам слід досягнути для того, щоб досягнути успіху. We know on average, Ми знаємо, що в середньому For every five phone calls you'll make, you'll get one person agree to come and look at the business. Знаємо, що з п'яти телефонних розмов в середньому ми знаходимо одну людину, яка погоджується відвідати нашу презентацію. 
And we know that for every three presentations you do, you'll recruit a minimum of one good team member. You might recruit more, but you're going to have one good one. Також ми знаємо, що після кожних трьох презентацій ви залучаєте до бізнесу одного доброго члена команди. Можливо, ви залучите більше людей, але ключового доброго одного в середньому. And we know that when you have got three, a minimum of three really good frontline people, then you are ready to start planning for manager. А також ми знаємо, що коли у вас будуть троє справді активних, справді діявих людини в команді, ви можете планувати те, щоб стати менеджером. So this is why you need to understand the power of picking up the phone and talking to somebody. Ось чому потрібно зрозуміти, усвідомити силу того, щоб взяти телефон і поговорити з людиною. Your voice has a power, has an energy, has an excitement. Ваш голос має силу. Він передає енергію і хвилює. And this is attractive. It gets people wanting to find out more. І саме завдяки цьому у людей виникає бажання дізнатися більше. You know, if all you're doing is sending text messages, sometimes the energy is lost in a text message. А коли ви посилаєте смски чи повідомлення письмові, ця енергія зникає. So, if you can't speak to somebody on the phone, send them a voice message. Якщо ви не можете поговорити з кимось по телефону, то надішліть йому голосове повідомлення. Because when you speak, there is no misunderstanding in what you are saying. Оскільки коли ви говорите, нема незрозуміння щодо того, що саме ви хочете сказати. When you send a text message, sometimes people misunderstand the message. Якщо ви посилаєте текст, дуже часто люди неправильно розуміють його. And our job is to convey our emotion and our passion about what we're doing. І наша робота – це передати емоції, передати пристрасть щодо того, чим ми займаємося. Але я думаю, що багато людей мають страх, такий, який мала і я. Я пам'ятаю, як я почала робити телефонні дзвінки, я була просто жахливою. I said all the wrong things. Я казала все неправильно. I made, I, I made any excuse not to pick up the phone. Я знаходила тисячі причин для того, щоб не взяти до рук цей телефон. And I'm sure many of you feel the same way. Я думаю, багато хто з вас відчуває те саме. But the only way we get good is by doing it again and again and again and again. Але єдиний спосіб стати в цьому добрим – це робити це знову, знову і знову. You know, we fear that we won't know what to say when we're engaging in a conversation. Ми боїмося, що ми не будемо знати, що сказати, коли ми почнемо телефонну розмову. I'll show you what to say in a minute. Я скажу, скажу вам, що треба говорити через хвилину. We, we fear that we will be asked questions that we can't answer. Ми боїмося, що нам поставлять питання, на які ми не зможемо дати відповіді. For me personally, even now, if somebody asks me a question that I don't know the answer to, this is what I say. Для мене навіть зараз, якщо хтось задає мені питання, на яке я не можу дати відповідь, я кажу так. I say, that's a great question and obviously it's important to you. Я кажу, це чудове питання і бачу, що воно дуже важливе для тебе. I'm going to find the answer to it and come back to you. Is that okay? Я знайду відповідь і перезвоню, повернусь до тебе. Можна? And they go, yeah, that's fine. And then I carry on talking. I think a lot of us worry about what people think about what we're doing. Також багато хто з нас переймається тим, що подумають люди про нас. 
We worry те, about, робимо. We worry about other people's opinions. Ми uh, переймаємося uh, думками інших людей про нас. And for me this was a big issue when I first started. Для мене це була великою проблемою, коли я тільки починала. You know, I had some of my dearest friends say no to me. Uh, я чула, як мої uh, найдорожчі друзі казали мені ні. I had people um, tell me I was mad, I was crazy, it will never work, get a proper job. Uh, я uh, чула, як люди казали мені, що я була uh, дурна, uh, скажена, що я ніколи не доб'юся успіху і що я повинна uh, знайти справжню роботу. I had people be very disrespectful to me about my choices. Uh, були люди, які дуже неповажно ставилися uh, до мене uh, стосовно uh, мого вибору. And this hurt. І це було боляче. For me, this was a, a tipping point. This nearly um, made me walk away from the business. І це майже, uh, майже uh, змусило мене відвернутися від цього бізнесу. And I remember having a very tough day one day. I've been in the business about four or five months. Я пам'ятаю один дуже-дуже важкий день, коли я вже була в бізнесі 4 чи 5 місяців. And a very close friend of mine, I thought she was a friend. і дуже близький мій друг, вірніше, я думала, що це був мій друг. Agreed to meet with me to see what I was doing. Погодився зустрітися зі мною і побачити, чим я займаюся. And I was super excited about sharing the business and product. І я була така схвильована і щаслива можливістю поділитися цим бізнесом і продуктом. At the time we lived in a small village, not many people. На той час ми жили в невеличкому селі, селищі, де було небагато людей. And I remember going to meet with her at her house. I was so excited. І я пам'ятаю, ми домовились зустрітися з нею у неї вдома, і я була така схвильована. And I showed her the products and I showed her Forever and I showed her everything. Я показала їй продукти, я розповіла їй про Forever, я показала їй все. And she seemed really positive. і вона була зовсім не позитивна. And I left some information with her. Я залишила її інформацію. And we agreed to speak within the next two days. І ми домовились поговорити через пару днів. I went home that night and I was super excited about it. і коли цей вечір закінчилось, я була дуже схвильована з цього приводу. The next morning I took the children to school. Наступного ранку я повела дітей до школи. And on the way back, I stopped in the village shop. And the lady who owned the shop was a mutual friend of all of us. And she said, oh, I hear about your meeting in the і вона сказала, о, я чула про твою зустріч з нею. She said, uh, she said uh, we've been told to stay away from you. She's been on the phone and called us all to stay away from you. Uh, вона <coughs> подзвонила нам всім і порадила триматися подалі від тебе. And I said, why? Я спитала, чому? And she was talking very negatively about the business, about the products, about what I was doing. Uh, і вона uh, дуже негативно uh, говорила про бізнес, про продукцію, про все те, чим я займаюся. Can you imagine how this made me feel? Можете уявити, як я що я відчувала? And in this moment it was when I nearly walked away from forever. Це був момент, коли я майже розвернулася і відійшла від бізнесу Forever. And I expect many of you have had the same similar situations. Я думаю, багато хто з вас мав такі самі або подібні ситуації. And I remember going home and, and crying and feeling very unhappy and sad. Я пам'ятаю, я повернулася додому і плакала, і відчувала себе нещасною і сумною. And all of my dreams suddenly came tumbling down. 
И я просто, все мои мрии рушились на моих очах. And I thought to myself, maybe they're right. Maybe I shouldn't be doing forever. <coughs> я навіть подумала, можливо, вони праві. Можливо, я не повинна займатися forever. And in my mind, I quit. Тобто в своєму в своїй свідомості я залишила цей бізнес. But then something happened. Але потім сталося дещо. That day I went to collect my children from school. Коли я пішла забирати дітей зі школи, it wasn't a very nice school. Це була не найкраща школа. Школа. Kids didn't like it. Дітям вона не дуже подобалась. And that was when I decided no one was going to take forever away from me because my dream was to put my kids into the best private school. Я подумала про те, що ніхто не забере у мене forever, оскільки моєю мрією на той час було послати дітей до гарної приватної школи. And that's when I said to myself, I don't care what other people think. Uh, і ось тоді я собі сказала, що я не дбаю про те, що думають про мене uh, інші люди. And literally by the end of that year, both my boys were in top private schools in the UK. І uh, насправді до кінця uh, того ж року uh, обидва мої хлопці вже вчилися в найкращих приватних школах. One of my proudest achievements. Це uh, Досягнення, яким, одне з досягнень, яким я найбільше пишаюсь. Але пам'ятайте, що це було саме в той момент, я майже облишила forever. А тож, не замислюйтесь і не переймайтеся тим, що кажуть про вас інші люди. Their opinions are none of your business. Їхня думка це не ваша справа. Your goals and your dreams and your hopes and ambitions are where you focus. Ваші цілі, мрії, надії і амбіції це те, на чому слід фокусуватись. So making the calls and talking to people and talking to people and talking to people and talking to people is the key to success. А тож робити дзвінки і говорити з людьми, говорити з людьми, говорити з людьми, говорити з людьми – це і є ключ до успіху. And it's very simple. In, in the first steps to manager, you will notice there is a prospect profile. Uh, якщо ви бачили вже книгу «Перші кроки до менеджера», uh, ви побачите, що там uh, існує така uh, сторінка, як uh, профіль uh, потенційних uh, клієнтів. And I have learned that a conversation is far better if you take a few moments to think about the person and what they may want or what they may be inspired by. І я подумала колись, що було б дуже набагато краще вести телефонну розмову, якщо перед нею Трошки подумати про цю людину, про те, чого його вона бажає, на що сподівається і що її надихає. And this area here where it says personality is a very important part of the profile. І ось цей розділ, де написано особистість, це дуже важлива частина профілю. You know, it could be that they're open-minded, they're professional, they're outgoing, they're positive. Можливо, вони виявляться позитивними, відкритими, професійними. Because when you first make the first phone call, it's a simpler saying, "Hey Matt, how's things?" Оскільки коли ви вперше телефонуєте людині, треба почати з чого дуже простого, тобто сказати: "Привіт, як поживаєш?" And this is where you have a bit of chit chat. How's work? How's the family? Have you booked a holiday? Uh, whatever. І потім побалакати про всяке різне, як справи, як робота, чи плануєш вже відпустку і так далі. Maybe just for two or three minutes. Можливо, дві-три хвилини. And then you say, the reason I'm calling is that I just started working with an incredible company. 
А потім серйозніше йти і кажете, що основна причина, чому я дзвоню, я почав працювати з чудовою компанією. It's only part-time at the moment, but I'm earning some pretty decent extra money. Це зараз в мене часткова зайнятість, але я вже почав заробляти досить гідні гроші. And I know it's going to grow into something pretty significant, pretty big. І я точно знаю, що це виросте, розвинеться в щось досить серйозно, досить скоро. I'm pretty excited about it and I wanted to share it with you because Мені це дуже хвилює. Я хотів би поділитися з тобою цим, тому що You're ambitious, you're outgoing, you're good with people and I know that you could do with some extra money. тому що ти амбіційний, тому що ти добре владиш з людьми, тому що ти професійний, і я знаю, що тобі не завадять додаткові гроші. And typically your prospects will say, great, what is it? Sounds interesting. І частіше за все ваш потенційний контакт скаже, ух ти, цікаво, що ж це таке? Now, if you're brand new in the business, all you will say is, I've just got started, I can't really explain it all. Якщо ви тільки починаєте свій бізнес, все, що ви можете сказати, ну, я тільки починаю, тому я не, не можу насправді пояснити тобі все. But I've got a great mentor, and if we could just find 30 minutes, we could meet together. Але в мене є чудовий ментор, і якщо ти знайдеш півгодини, ми можемо зустрітися всі в трьох. And uh, we'll tell you everything. Um, you need to know, we'll answer your questions, and you can decide if it's for you or not. І він розкаже тобі все, що він знає, і ти можеш поставити будь-які питання, а потім вирішити, тобі це треба чи не треба. And they go, okay. And then what uh, we do, we do a three-way call on WhatsApp. І людина погоджується, і ми робимо трьохсторонню конференцію у WhatsApp. And it's just a chat. І це у чаті. And it, the way that it works, if you're the mentor, you just say, hey, how are you doing? І якщо ви справді ментор, ви кажете, о, привіт, як поживаєш? Let me share with you a bit about my story and why I joined forever. Дай мені, дозволь мені розказати тобі свою історію, те, чому я приєднався до Forever. And then we invite them to the business presentation. І ми запрошуємо потім цю людину разом на бізнес-презентацію. It's really simple. Так що це досить просто. Now, if you are doing your own calls, in other words, you're not doing it as a mentor, you're calling for yourself. А якщо ви робите свої власні дзвінки, не як ментор, а як дзвоните від свого імені. It's exactly the same first part of the call. Перша частина розмови абсолютно така сама. But rather than invite them to meet your mentor, you will invite them to a business presentation. Але після цього ви не запрошуєте зустрітися з своїм ментором, а просто вже запрошуєте людину на бізнес-презентацію. And it's very simple. The more people you speak to and invite, the more people that will go round the cycle. І знов таки, це дуже просто. Чим з більшою кількістю людей ви поговорите, тим більша кількість людей пройде цей цикл. If you're not talking to people and sharing the opportunity or the product, you're not moving forward. Якщо ви не розмовлятимете з людьми і не будете ділитися з ними продукцією, ваш бізнес не буде рухатися вперед. And the whole essence of what we're doing is to create the four to five CC plan that everybody will focus on. І вся основна мета цієї вправи, цієї діяльності – це створити план п'яти кредитних коробок, якому слідуватимуть всі. And it's uh, you either use and retail one case credit and recruit two. Whoops. Uh, і ви 
або використовуєте самі, або продаєте одну кредитну коробку. Or you use them retail three case credits and recruit one. І залучаєте три, або ви самі робите три кредитні коробки і залучаєте одну. And the whole essence of this is just is just managing your activity. І весь урок у цьому полягає в тому, щоб управляти своїми діяльностями. And you fill in every day who you spoken to and what the response has been. І ви повинні кожного дня записувати, з ким ви поговорили і яким якою була відповідь. Then you all know you'll be able to see who's joined, who's become a customer or who's gone to see the product. І тоді ви будете знати, хто підписався, хто став клієнтом, а хто захотів побачити продукцію. And the simplicity of building a business is doing it in seven day chunks. І простота цього бізнесу полягає в тому, щоб робити його семиденними періодами. So every Sunday night you want to be planning your next seven days, your next week. Тобто кожного вечора в неділю ви плануєте свою діяльність на наступні сім днів. Who are you going to speak to on Monday? З ким ви поговорите в понеділок? On Tuesday. У вівторок. On Wednesday. У середу. On Thursday. У четвер. On Friday. У п'ятницю. You see, it's planned. We don't just... Бачите, це все буде заплановано. Ми не будемо робити речей, які не заплановані. And then we have our retail activity. Do we have a launch this this week? Have we got to deliver products? Do we have a an online launch? Також у нас є наша діяльність по роздрібних продажах. Запланований, чи запланований у нас запуск продукції вдома, чи запланований запуск онлайн, чи запланований зустрі... презентації продуктів. And then we're also looking at the people that we're going to follow up who have already agreed or maybe have said no before and we're following them up. Також повинні бути контакти з людьми, так би мовити, повторні. Тобто це люди, які погодилися на щось з вами, люди, які колись досить вже давно сказали ні. So whilst it seem, may seem as if there's a lot to do, actually when you look at it week by week by week by week, It's just making sure you speak to a minimum of three people a day about the business. І те, що здається якоюсь величезною справою, чи, вірніше, величезною кількістю справ, насправді полягає в тому, щоб робити невелику кількість роботи кожного дня регулярно. Поговорити принаймні з трьома людьми. And two people a day about the product. That easy. І з двома людьми про продукцію. Це дуже просто. And you do this every day. Якщо ви робите це кожного дня. And you don't worry about the result, you focus on the activity. Ви не дбаєте, не турбуєтесь про результати, ви фокусуєтесь на самій діяльності. Because you will have days and weeks and months where you will speak to a lot of people and everybody will say no. Оскільки у вас будуть дні і тижні і місяці, коли ви будете говорити з багатьма людьми і всі будуть казати вам ні. But remember, I explained what to do when people say no. Але пам'ятайте, що я казала, як треба відповідати, коли люди кажуть ні. So it's okay if they say no, you just keep going and you keep speaking and talking and sharing the product and the opportunity. Тобто це окей, якщо люди кажуть ні, просто продовжуйте розмовляти далі, говорити, ділитися продукцією і можливостями. Because your goal, your objective is to find your first five key people. Оскільки ваша мета, ваша ціль знайти ваших перших п'ять ключових людей. Because when you've got your five key people in place, these are people that are 
committed to building a business. Поскільки як тільки ви знайдете цих п'ятьох людей, це будуть люди, які також будуть готові, будуть хотіти будувати свій бізнес. This is when you can start getting excited and inspired about Eagle Manager and Chairman's Bonus. І ось тут ви зможете почати радісно хвилюватися, передбачати і надихатися програмами, такими програмами, як Eagle Manager та Бонус Президента. Because when you see the results of your activity, Поскільки щойно ви побачите результати своєї діяльності, then your confidence and belief in being able to achieve Eagle, to achieve Chairman's bonus begins to grow. Ваша впевненість в собі, впевненість в тому, що ви зможете досягти і виконати кваліфікацію на бонус президента, почнуть зростати. And so the results become bigger. І тому результати почнуть збільшуватись. Your belief grows. Ваша віра буде збільшуватись. If your belief grows, then you take more action. А коли буде зростати ваша віра, ваша впевненість, ви будете виконувати ще більше діяльності. And when you take more action, you get bigger results, and so you are super excited. А виконуючи більше діяльності, ви будете отримувати більше результати, і це буде ще більше вас схвилювати. Ось така річ. Your team will be inspired by you developing through the model and achieving success. Ваша команда буде отримувати натхнення від вас по мірі того, як ви будете працювати по цій системі і досягати результатів. So the quicker that you can show results through your own activity, the quicker your team will follow you. А то чим швидше ви зможете показати власні результати своєї власної діяльності, тим швидше і ваша команда розпочне таку саму діяльність. So right now, everybody on the call who is not yet a manager. І тому всі ті з вас тут зараз присутні, хто ще не стали менеджерами. You need to start thinking about creating a team of 15 to 20 people. Вам слід замислитись над тим, щоб створити команду з 15 до 20 людей. And you need to start thinking about being an eagle. І вам слід замислитись над тим, щоб стати Eagle Manager. We know that an Eagle Manager makes 60% more money than an ordinary manager. Ми знаємо, що Eagle Manager заробляє на 60% більше грошей, ніж звичайний менеджер. But it's not just about the money you make. Yes, the money is important. Don't get me wrong. Але справа не тільки в грошах, які ви заробляєте. Так, гроші, звичайно, важливі, сумнівів немає. It's about the experience that you will have when you go on an Eagle Manager trip. Справа, скоріше, полягає у досвіді, у враженнях, які ви отримуєте, поїхавши на програму Eagle Manager. The trip is life-changing. Ця поїздка просто змінює життя. You will go one person and come back a different person. Ви поїдете, будучи однією людиною, і повернетесь зовсім іншою людиною. You will get the finest coaching, training and mentoring that forever has. Ви отримаєте найкращі тренинги і навчання, які тільки є у Forever. You will get to make new Forever friends from around the world. Ви познайомитесь і подружитесь з людьми forever з усього світу. You will get to meet with the VIPs and the GLT and rub shoulders with us and ask all your questions. Ви зможете зустрітися і познайомитися з важливими лідерами і членами глобальної команди лідерів, бути разом з нами, ставити нам питання. You'll be part of the biggest party and the greatest fun on the last night ever. 
а також ви візьмете участь в величезній вечірці, де буде неймовірно весело в останній день перебування. You will be spoiled, you will be loved, and you'll be recognized. Ви будете визнані, ви будете відчувати любов, і ви будете відчувати розкіш. And you will come back and you will share this with your fellow team members and countrymen and women. І коли ви повернетеся, ви поділитесь своїми враженнями з членами своєї команди і просто з людьми у своїй країні. And as you begin to develop your eagle business, you will also structure for chairman's bonus. And that's another training in itself, but every one of you should be thinking of chairman's bonus. А, а також, почавши будувати Eagle Business, ви будете закладати основу для кваліфікації на програму «Бонус президенту». І це тема для абсолютно окремого тренінгу. Немає меж тому, що Forever може вам запропонувати. The only limits are the ones that we impose upon ourselves. Єдині обмеження це ті, які ми самі на себе накладаємо. And right now in this new world that you are living through, this experience that you are going through in the Ukraine, I know that it's hard sometimes to stay focused. І, звичайно, в нових обставинах, в новій реальності, яка відбувається зараз у вас в Україні, я знаю, я розумію, що досить часто неможливо або важко залишатися сконцентрованими. I know that sometimes it's hard to stay positive. I, I, I understand that. Я розумію, я знаю, що дуже часто важко залишатися позитивними. Я, я розумію це. But I want you all to know that when you хочу, щоб ви знали. When you're having a tough day and when you think everything is too much. Коли у вас є важкий день і вам здається, що всього поганого вже аж забагато. That forever is your future. Forever залишається вашим майбутнім. It is your security for you and your families and your loved ones. Це е, страховка для вас, для вашої сім'ї і для тих, кого ви любите. And I also want you to know that we here in the UK and all around Europe, we we send our love, we send our support, we send our spirit. We may not be with you in person, but every day we are with you in spirit. Uh, також я хочу, щоб ви знали, що ми uh, тут у Великобританії uh, uh, шлемо вам uh, свою любов, свою підтримку, свій дух. Так, можливо, uh, ми не можемо бути разом uh, персонально, але ми uh, разом душею з вами. But I want you to think clearly about the opportunity right now. Я хотів би, щоб ви чітко замислилися про можливості Forever просто зараз. And I want you to think a minute about the things that are important to you in your life. Замислитися на хвилину про речі, які важливі для вас у вашому житті. And despite the horror and the challenges you are going through, і незважаючи на всі жахіття і труднощі, які, через які ви проходите, I want you to dig deeper than you've ever done before. Я хочу, щоб ви купнули в себе глибше, ніж будь-коли раніше. And I want you to think about the things that you can influence. Я хочу, щоб ви замислились над тими речами, на які ви можете вплинути. And channel your energy and your passion and your frustrations into things that you can control. І спрямувати свою енергію, свою пристрасть і навіть свою ненависть на ті речі, які ви можете контролювати. And I want you to start thinking about yourself, but equally about maybe new ways to do business. 
Я хотів би, щоб ви замислилися, щоб ви подумали про себе, а також про якісь нові способи робити, розвивати свій бізнес. There are people in your country living lives of quiet desperation. В вашій країні багато людей живуть у те, що називається у тихому відчаї. They don't know where to go, they don't know what to do, they have no hope for a better future. Вони не мають куди йти, вони не знають, що робити і не мають жодної надії у своєму майбутньому. But you can change that. Але ви можете це змінити. You can reach out to people and make a difference. Ви можете звернутися до цих людей і щось змінити. You can put your own fears to one side and say, I can make a difference. Ви можете також відкласти власні страхи і побоювання на сторону і сказати, я можу це зробити. And I want you to think outside the box as well. Я хочу, щоб ви почали мислити ширше. Because not only are there millions of people in your country, in the Ukraine, that need to hear from you, не тільки в Україні є сотні, а можливо і тисячі людей, до яких ви можете звернутися. There are many of your Ukrainian um, family, friends that have fled to other countries that you can reach out to and begin to build a global business. Зараз дуже багато ваших знайомих, друзів і навіть членів вашої сім'ї знаходяться в інших, в багатьох інших країнах світу. А тож ви можете зв'язатися з ними і починати будувати свій власний глобальний бізнес. We see it even in the town that I live near. There are many Ukrainians that have been rehomed here. Навіть у невеличкому містечку, де живу я, я зустрічаю дуже багатьох українців, які переїхали сюди і починають тут жити. And we make them feel very welcome. І ми намагаємося, щоб вони відчували себе очікуваними. Many of them are educated women. Багато хто з них дуже образовані жінки, who need an opportunity. яким тільки потрібна можливість. And forever is that opportunity. І forever і є такою можливістю. So think about the people in your village, your town, your country. А тож подумайте про людей у вашому селищі, чи місті, чи в вашій країні. But think about the people who have had to go how you can reach out to them and show them a business that will eventually allow them to come back with money in their pocket. Подумайте про людей, які змушені були кудись переїхати, але вони мають надію повернутися і зробити так, щоб вони змогли повернутися, маючи при собі гроші. To provide for each other, to help each other and support each other. Для того, щоб підтримувати і допомагати одне одному. I know it's a new world, a new reality, and it's not perfect, and none of us would wish this on anybody. Я розумію, що це новий світ, нова реальність, і вона далека від ідеалу, і ніхто з нас не хотів би побажати це нікому іншому. But if we think differently, and if we are Courageous, we can make a difference. Але якщо ми почнемо мислити по-іншому, якщо ми будемо хоробрими, завзятими, ми зможемо багато чого змінити. So please dream again. А то, будь ласка, почніть знову мріяти. Because forever makes dreams come true. Тому що forever втілює мрії. Especially when you have a plan in place and you work the plan hard. Особливо, якщо у вас є складений план і ви працюєте наполегливо згідно цього плану. I send my love to all of you. Think about you daily. You're in our prayers. And I hope what I've shared with you has made a difference. Я шлю вам свою любов. Думаю про вас кожного дня. Я сподіваюся, те, що я сказала, теж щось змінило. And if anybody's got any questions, I'm happy to answer 
any questions now just for the next five minutes and і якщо у вас є запитання, я готова відповісти на них, скажімо, в наступні 5 хвилин. And thank you very much for your amazing translation. І дякую мені за добрий переклад. So, uh, are there any questions in the chat box? Чи є питання в чаті? Cuz I can't read it. <laughs> Yeah, while, uh, while you're asking questions, uh, Jane, uh, thank you so much for the great, wonderful presentation. I believe this, this is something that we are lack on, of, uh, on the market because um, we know that everybody is uh, looking for something really big and you are coming to the fundamentals and this is the key uh, for many cases to start the business. Дякуємо, Джейн, за таку чудову презентацію, особливо за те, що зараз, можливо, багато хто мислить про щось велике і недосяжне, а ти повернула нас до основ нашого бізнесу і так гарно розповіла про них. Друзі, ви можете зараз писати питання, але, будь ласка, пишіть таке питання, що дійсно хвилює всіх нас. І Джейн зможе дати відповідь зараз. І щоб це не було темою для нового тренінгу. І ми знаємо, ми вже почули, що Діана до нас прийде. Тобто це дуже... Джейн, and we thank you for, uh, for the next session. Probably we'll ask Diane, uh, Diana, you know, to come and share some time with us and explain. And thank you so much for your big heart and for your attitude, first of all, to all Ukrainian people and... Uh, for uh, forever the whole world and for your uh, for your heart and for your uh, attitude for your belief and uh, uh, for your dreams that came you know in reality because you have a wonderful life and we wish you to continue this many many years and help us and, and anything we can do to help if if you have any questions or you want to set something up for maybe in August for another maybe one hour session, questions and answers, I'm happy to help. Що стосується запитань, чи можливо будь-якої іншої допомоги, яку я можу надати, ми можемо, наприклад, у серпні зробити ще одну зустріч, наприклад, відповіді на запитання, чи підняти ще якусь важливу для вас тему. Давайте подумаємо, давайте вирішимо, це зробимо. Thank you, Jane, so much, and have a great day and okay. enjoy. And thank you so much. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Sending our love to you all. Thank you. Thank you very much, Jane. You're welcome. More than welcome. Thank you. Thank you. We love you, Jane. Thank you very much. Thank you. Thank you. We love you. Thank you very much. Джейн нас покинула, але вона залишила нам щось дуже цінне. Мені здається, що то є важливе. Я не знаю, чи потрібно вам перекладати презентацію. Я думаю, що всі розуміють ту англійську презентацію, але все рівно я запросив Джейн, і я думаю, що Оксана, Юрій, вони зможуть перекласти цю презентацію, щоб ви її мали, не всяк випадок, може ви схочете якось її використовувати, або навіть використовувати цю логіку у PowerPoint, це буде дуже, дуже гарно. І українська мова всім подобається, якщо презентація буде українською мовою? Подобається. Подобається, подобається супер. Добре, Дю, дуже дякую. Я думаю, що це був дуже такий сильний момент. І я дуже вдячний, Джейн. І дякую вам за те, що ви були з нами. Добре, все буде Україна. І все буде Фонд. Дякуємо вам. Дякуємо вам. Добре. Дякуємо за увагу. Да. До зустрічі. За перевод.